இந்த மாதிரி கணக்கெல்லாம் பரிசீலை கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இந்த கணக்கு எப்படி போட போகிறோம்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு பொருளை ரூபாய் ஐநூற்றி ஐம்பதுக்கு விற்பனை செய்வதன் மூலம் பத்து சதவீதம் லாபம் கிடைக்கிறது எனில் அப்பொருளை எவ்வளவுக்கு விற்பனை செய்தால் இருபது சதவீதம் லாபம் கிடைக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதோட ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் முடிஞ்சிருச்சு இதான் நமக்கான தேவையான விஷயங்களை வச்சு நம்ம செய்ய போகிறோம் பத்து சதவீதம் என்னது லாபம் இதை நான் எப்படி எழுதுவோம் பத்து பை நூறு ஒரு ஜீரோ ஜீரோ டிஸ்டம் ஒன்று பை பத்து இதான் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் அடக்க விலை இது என்னது லாபம் ஏன்னா இதான் கண்டிஷன் என்ன சொல்லிங்க லாபம்னு சொல்லி அப்போ எவ்வளோக்கு விற்றுருப்பான் பத்து ரூபா அடக்க விலை ஒரு ரூபா லாபம் அப்போனா எவ்வளோக்கு விற்றுருப்பான் பதினோருவாய்க்கு விற்றுருப்பான் அப்போ இது என்னது அடக்க விலை இதான் வந்து என்னது விற்ற விலை இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த ஒரு கண்டிஷனில் என்ன பண்ணுறோம் விற்ற விலை விற்ற விலை எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் ஐநூற்றி ஐம்பது விற்ற விலையோட பங்கு எவ்வளவு பதினோரு பங்கு இந்த பதினோரு பங்கு தான் எவ்வளவு ஐநூற்றி ஐம்பது அப்போ ஒரு பங்கு எவ்வளவு ஐநூற்றி ஐம்பது பதினொன்றால் ஓகே ஒரு பதினொன்று அஞ்சு பதினொன்று ஐம்பத்தஞ்சு ஜீரோ அப்போ ஒரு பங்கு எவ்வளவு ஐம்பது ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் எனில் அப்பொருளை எவ்வளவுக்கு விற்பனை செய்தால் இருபது சதவீதம் லாபம் கிடைக்கும் லாபம் எப்பவுமே எதில் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அடக்க விலையில் தான் அடக்க விலை எவ்வளவு இங்கே பத்து ரூபா பத்து பங்கில் இருபது சதவீதம் எவ்வளோனு பார்க்கணும் ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிட்டோம் அப்போ எவ்வளோ நமக்கு லாபம் அடக்க விலையை விட ரெண்டு ரூபா லாபம் கிடைக்கிது எவ்வளோ கிடைக்கிது ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எவ்வளோ லாபம் கிடைக்கிது ரெண்டு ரூபா அப்போ எவ்வளோக்கு விற்றுருப்பான் பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு விற்றுருப்பான் எவ்வளோக்கு விற்றுருப்பான் பன்னெண்டு பங்குக்கு விற்றுருப்பான் அப்போ ஒரு பங்கு எவ்வளோ நமக்கு ஐம்பது இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்குறான் இருபது சதவீதம் லாபம் கிடைக்கும் அப்போ பொருளை எவ்வளவுக்கு விற்பனை செய்ய வேண்டும் இப்போ புதுசாக கிடைக்கக்கூடிய விற்பனை விலையோட பங்கு அளவு பன்னெண்டு அப்போ ஒரு பங்கு அளவு ஐம்பது பன்னெண்டு பங்கு அளவு ஐ பன்னெண்டு அறுபது இங்கே ஒரு ஜீரோ அறநூறு அப்போ இருபது சதவீதம் லாபம் கிடைக்க அப்பொருளை எவ்வளோக்கு விற்பனை செய்ய வேண்டும் அறுநூறுவாய்க்கு விற்பனை செய்ய வேண்டும் வாங்க அடுத்து எனக்கு பார்ப்போம் ஒரு பொருளை ரூபாய் நானூறுக்கு விற்பனை செய்வதன் மூலம் இருபது சதவீதம் நஷ்டம் ஏற்படுகிறது எனில் அப்பொருளை எவ்வளவுக்கு விற்பனை செய்தால் பத்து சதவீதம் லாபம் கிடைக்கும் இதுவரையும் ஒரு கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா இருபது சதவீதம் நஷ்டம் ஸோ இதை வச்சு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இருபது சதவீதம் இது எப்படி எழுதுவோம் இருபது பை நூறு ஒரு ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சிட்டோம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஐ ரெண்டு பத்து ஒன்று பை அஞ்சு இதுதான் என்னது அடக்க விலை இது என்னது அவன் சொன்ன கண்டிஷன் என்னது நஷ்டம் ஆயிடுச்சு என்ன ஆயிடுச்சு நஷ்டம் அப்போ அஞ்சு ரூபாயில் அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கி ஒரு ரூபாய்க்கு நஷ்டம் ஆயிடுச்சு அப்போ எவ்வளோக்கு விற்றுருப்பான் நாலு ரூபாய்க்கு விற்றுருப்பான் அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இது அடக்க விலை இது என்னது விற்ற விலை அப்போ இது ஒரே ஒரு கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன் நமக்கு தேவையான விஷயம் ஏதாச்சும் இருக்கா விற்ற விலை எவ்வளோ இங்கே நாலு பங்கு அவன் பொருள் எவ்வளோக்கு விற்கிறான் நானூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறான் அப்போ நாலு பங்கு தான் எவ்வளவு இந்த நானூறு அப்போ ஒரு பங்கு எவ்வளவு நானூறு நாலால் ஓகே ஒரு நாலு நாலு ஜீரோ அப்போ ஒரு பங்கு எவ்வளவு நூறு ஒரு பங்கு எவ்வளவு இப்போ நம்ம ரெண்டாவது கண்டிஷன் போகிறோம் அந்த பொருளை எவ்வளவுக்கு விற்பனை செய்தால் பத்து சதவீதம் லாபம் லாபம் நம்ம எதில் தான் பார்ப்போம்னு சொல்லியிருக்கோம் அடக்க விலையில் தான் லாபம் வைப்போம் இப்போ அடக்க விலை எவ்வளவு அஞ்சு அஞ்சு பங்கு அஞ்சு பங்கில் பத்து சதவீதம் எவ்வளோன்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ அடிச்சிட்டோம் அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன அது ஒன்று பை அப்ப புள்ளி அஞ்சு எனக்கு கீழே ஜீரோ இருந்தால் மேலே ஒரு சாதம் தள்ளி என்ன பண்ணுவோம் புள்ளி கொடுத்துணும் அப்போ எவ்வளோக்கு விற்பனை செய்வான் புள்ளி அஞ்சு நமக்கு லாபம் கிடைக்கிது அப்போ அடக்க விலை எவ்வளவு அஞ்சு எக்ஸ்ட்ரா நம்ம லாபம் கிடைச்சது புள்ளி அஞ்சு அப்போ எவ்வளோக்கு விற்றுருப்பான் அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு பங்கு அளவுக்கு என்ன பண்ணுவோம் விற்பனை செய்வோம் ஒரு பங்கு நம்ம எவ்வளோ சொல்லியிருக்கோம் நூறுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ எவ்வளோக்கு நம்ம விற்க போகிறோம் அஞ்சு புள்ளி அஞ்சுக்கு விற்க போகிறோம் அந்த பங்கு அளவுக்கு விற்க போகிறோம் ரைட் ஒரு பங்கு எவ்வளவு நூறு அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு பங்கு எவ்வளோ அப்படின்னா அதை நூறால் பிரிக்கும் அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ரெண்டையும் பெருக்கணும் அப்படின்னா அது ஐநூற்றி ஐம்பது அப்போ அந்த பொருளை பத்து சதவீதம் லாபம் கிடைக்க எவ்வளோக்கு விற்பனை செய்ய வேண்டும் ஐநூற்றி ஐம்பதுக்கு விற்பனை செய்ய வேண்டும்